to Bosco Campus Vision. This is Rani, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kutia. The last class we discussed a problem relating to flexible budget. Today we are going to discuss another problem relating to flexible budget. Today's question is this. For production of 10,000 electrical or automatic irons, the following are the budgeted expenses. Item per unit rupees on. Direct material 60, direct labor 30, variable overheads 25, fixed overhead rupees 150,000, 15 per unit, variable overhead, variable overhead, variable expenses direct 5, selling expenses 10 percentage fixed per unit 15, administrative expenses 50,000 rigid per unit 5, distribution expenses 20 percentage fixed per unit 5 total cost of sales per unit 160 prepare a budget for production of 6000 and 8000 irons let's start flexible budget for 10000 units 6000 units and 8000 units okay Base are given for 10,000 units. We have 10,000 units in the base. We have 6,000 and 8,000 units in the base. We have a flexible budget to prepare. Okay. We have 10,000 in the base. We have 10,000 in the base. We have 10,000 in the base. We have 6,000 and 8,000 in the base. Okay. First, we have direct material. Direct material, direct labor, direct expenses. Moon of variable expenses per unit remain constant. Per unit remain constant, but total is varied according to output or level of activity. Okay. About 60 into 10,000, 6 lakh. 60 into 6,000, 3, 3 lakh, 60,000. 60 into 8,000, 4 lakh, 80,000. Okay. Then at the labor 30, 30 into 10,000, 3 lakh. 30 into 6,000, 1 lakh, 80,000. 30 into 8,000, 2 lakh, 40,000. Then expenses uh, per unit 5 are 5 into 10,000, 50,000, 5 into 6,000, 30,000, 5 into 8,000, 40,000. Okay. Now, then uh, direct material is not. In the other term, we have to total of the total of the prime cost. This is the same as the model. We have to total of the prime cost. Okay. Total cost is not. Then production overheads are not. Production overheads are Production overheads are classified into two variables and fixed overhead. Variable overhead is fixed overhead. Fixed overhead is 25 per unit. Fixed overhead is 15. 150,000 fixed overhead. 150,000 divided by 10,000. That is 15. Okay. 25 variable cost per unit 25. Now, we will do this unit. Per unit is 25. 25, 25, then 25. Okay. In the okay, fixed variable, 150,000 and 10,000 in the base, this 150,000 total quarter of the lady. Come down. In 25 into 10,000, number again a bull chair, 25 into 6,000 and the result is 25 into 8,000 and the result is there. In a fixed in the variable per unit, 150,000 divided by 10,000, 50. 150,000 divided by 6,000, 25. 150,000 divided by 8,000, 18.751, 18.751, 18.75. Okay, then administration overhead, anna. administration overhead, which is 50,000 total, and fixed I the total, 50,000 total, 50,000, okay. Then, in the number per unit, total unit divided by per unit, 50,000 divided by 10,000, rupees 5, 50,000 divided by 6,000, 8.33. 50,000 divided by 8,000, 6.25. 6.25. Is that the number? We have to fix the unit and fix the variable of the administration overhead. Then add to the selling and distribution overhead. That is the selling overhead. The selling overhead is okay. Variable cost is the fixed cost. Total 15. Total 15. 15. 10 percentage fixed on upper 9 percentage 90 percentage and the variable I give now 1.5 on a then where I got fixed portion 1.50 into 10,000 15,000 total fixed a post 1.50 then 15,000 
ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതെ ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എഴുതും ദൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പെർ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫിഗർ എഴുതുക ഓക്കെ പെർ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫിഗർ എഴുതണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പറയാം തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ദെൻ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദെൻ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് നോക്കി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എഴുതി ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ മൂന്ന് ഫിഗറിന്റെ കോളത്തിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി അതിന് പെർ യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് ഇട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ആണ് ആ ടോട്ടൽ ഫൈവിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജും ബാക്കി എത്ര ആണ് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജും എയ്റ്റി പെർസെന്റേജും ആണ് ട്വന്റി ആൻഡ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് നോക്കാം ഫൈവ് ആണ് അപ്പം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടും ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിട്ടും അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ബേസ് ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ ഫോർ എല്ലായിടത്തും എഴുതാം വേരിയബിളിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് കോളം പെർ യൂണിറ്റ് എമൗണ്ട് സെയിം ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ യൂണിറ്റ് കോളത്തിലെയും എന്ത് എഴുതുക പെർ യൂണിറ്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതി ദെൻ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫിഗർ എഴുതുക ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ ടെൻ തൗസൻഡ് എല്ലാ കോളത്തിലും ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് അതുപോലെ എഴുതി ടോട്ടൽ റിമൈൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് എല്ലായിടത്തും എഴുതി ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ദെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ വർക്ക് കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് എഴുതിയിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുകയാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റിന്റെ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് ദെൻ അത് സിക്സ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോക്കിയ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആയി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് ആയി പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് ആയി നമ്പർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അടുത്ത നോക്കിയേ എയ്റ്റ് തൗസൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ കോളം എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മിസ്സിന് ബോഗിൽ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ സെവൻ തൗസൻഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കെയർഫുള്ളി വാച്ച് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് ട്രൈ ടു വർക്ക് ഔട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ